Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya tidak membagikan tutorial perbaikan tur ya Tapi saya akan membagikan Bagian-bagian saklar ya Atau jalur-jalur pengkabelan pada saklar pada mesin pur ya Karena bagi pemula atau yang masih belajar Seperti saya juga ini ya termasuk masih belajar jadi agak kebingungan ya karena saklar sebuah mesin bor itu banyak ya di sini ada satu dua ya, dua kabel kemudian tiga empat ya sudah sudah empat kabel yang atas kemudian yang bawah ada satu kabel dan yang belakang ada satu kabel ya jadi karena banyaknya kabel ini ada 6 kabel ya ada 6 kabel yang banyak sekali ya ini tentunya membingungkan ya untuk itu saya akan uh, menjelaskan jalur-jalurnya ya secara rinci untuk kabel untuk saklar dulu ya saklar ini menghadap ke depan ya ini tuasnya yang ditarik untuk menyalakan bor kemudian yang tuas panjang ini untuk uh, bor ke depan atau uh, maaf bor ke kiri putaran ke kiri atau putaran ke kanan ya biasanya ini untuk memasang baut atau mengambil baut ya baik sekarang saya akan menjelaskan kabel-kabelnya ya untuk saklar di bagian bawah ya semoga kelihatan untuk kabel saklar di bagian bawah ya ini saya jelaskan yang bawah dulu untuk yang bawah ini kabelnya menuju ke dari kabel putih ya ini untuk kabelnya bisa berwarna-warna ya tidak hanya putih padang juga bisa merah dan lain-lain intinya kita ke jalurnya saja ya untuk kabel saklar yang dari bawah ini arahnya menuju ke langsung ke kabel sepol ya langsung ke kabel sepol bagian atas ini ya langsung ke bagian sepol atas ini coba saya zoom ya langsung ke kabel sepol atas ini ya untuk saklar yang bawah nah, langsung ke kabel sepol ini ya, warna biru ini ya kemudian untuk kabel saklar yang bagian belakang yang bagian belakang ini warna coklat ya di sini ya di bagian belakang ada kabel juga warna coklat ini menuju ke menuju ke salah satu kabel AC ya ini menuju ke salah satu kabel AC ya anggap saja kabel main ya atau kabel pes ya intinya salah satu kabel AC atau kabel stop kontak atau colokan ya kemudian untuk yang satu kabel AC lagi yang satu kabel AC yang sebelah lagi ini arahnya kalau saya tarik di sini menuju ke kabel sepol bagian bawah ya yang di bawah sana ya nah jadi menuju ke kabel sepol bagian bawah yang kabel AC salah satunya ya nah ya ini untuk kabel saklar yang kabel yang dari AC yang salah satunya teman-teman ya oke untuk kabel saklar yang bawah dan belakang sudah kita bahas sekarang kita membahas kabel dua kabel saklar ya yang berada di kanan ya anggap saja ini kanan karena tuas burnya berada di depannya ini kanannya kanan saklar yang pinggir ini ada dua kabel kabel yang kiri ya yang kiri ini menuju ke apa namanya ya arang ya yang kiri menuju ke arang ya. ini bisa teman-teman lihat saya turut yang kiri menuju ke arang setelah arang ini ya setelah arang ini diarahkan ke ini ya menuju ke angker ini ya oke
oke okay, jelas ya kemudian kabel saklar yang kanan ya yang kanan ini juga warna putih ini menuju ke kabel sepol bagian atas yang luar ya ini nah, saat terjelas ya jadi yang kanan ini menuju ke sepol langsung bagian atas ya oke okay, jelas ya untuk dua kabel ini sudah jadi sudah kita bahas empat kabel ya yang kabel saklar bawah belakang dan kanan kiri yang kanan ini ya yang atas kemudian kita balik ini anggap saja saklar yang bagian samping kiri ya kita balik nah ini kita balik ada dua kabel lagi kita bahas kabel yang warna biru ya ini sebelah kiri ya kalau kita balik yang warna biru ini menuju ke arang ya menuju ke arang yang warna biru ini menuju ke arang ya ke arang yang sebelah bawah jelas ya arang kemudian dari arang menuju ke angker ini ya kemudian untuk kabel yang putih kabel yang putih dari saklar ini ya yang sebelah baliknya tadi ini langsung menuju ke eh, kabel sepol bagian bawah yang dalam teman-teman ya ini sebagai eh, referensi ya jika teman-teman kebingungan barangkali belajar memperbaiki bor kemudian ada kabel putus yang kebingungan mencari arah kabel dari saklar karena begitu banyaknya kabel ada enam ya semoga ini menjadi referensi dan bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh